ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിസ്റ്റൽസ് മലയാളത്തിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ക്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു റൈസ് ക്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇതൊരു തമിഴ്നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ തമിഴിൽ തട്ട എന്നാണ് പറയുക അല്ലാതെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും എനാബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ക്രാക്കർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലപ്പരിപ്പ് അത് നാല് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പുഴുന്ന പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ട് കടല അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കാര്യം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇത്തിരി സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് വരുപ്പ് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വറുപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂടറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ചൂട് മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന് ചേർക്കണം ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ട് കടല ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഉഴുന്നും പൊട്ട് കടലയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാവ് കുഴിക്കാനായിട്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ആ പൊടി ഉഴുന്നും പൊട്ട് കടലയും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത പൊടി പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കായം നമ്മൾ പുതിർത്ത് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം നമുക്കിത് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴിക്കുന്ന ആ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിനായി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബോളിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോളിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നേരിങ്ങനെ പരത്തണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന വിധത്തിൽ നേരങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിതിന് ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു താഴെ കടികെട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ചൂ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ക്രാക്കർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് എത്തിയത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആ സൈഡ് മുഴുവൻ കട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉരുള വെച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉരുള ഇതിലൊക്കെ വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ അടി പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്
Thanks for watching.